আসসালামু আলাইকুম সবাইকে কেমন আছেন সবাই আশা করছি যে যেখানে আছেন আল্লাহ রসিম রহমতে সবাই ভালো আছেন দোয়া রইল সবার জন্য আসে এখানে লেখালেখির কাজ করছে কি জানি জানি না তবে দেখে মনটা ভালো হয়ে গেল ভালো লাগলো আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ ভরসা সাড়ে তিনটা বাজে আজকে মালিয়াকে আসতে বলেছি বলেছি মালিহা তুমি একটু এসে আমার কাজটা করে দিও কি কাজ কাজটা হচ্ছে আলমিরাটার অবস্থা খুবই খারাপ একদম এলোমেলো এই কাজটাই শুধু করতে আমার অলসতা লাগে সব সময় সারা বছর কিন্তু রিয়াদে বসে করতাম এখন কেমন জানি এত কাজের মাঝে এই একটা কাজ আমার অপূর্ণ থেকে যায় সব সময় তো সেদিনকে এটা দিয়ে আমি দুঃখ করছিলাম মালিয়া বলল বাবু তুমি দুঃখ করো না আমি মাঝে মাঝে এসেই তোমার আলমারিটা একদম সুন্দর নিট অ্যান্ড ক্লিন করে দেব আসলে এগুলো হচ্ছে আল্লাহর রহমত এর আগে আমার মা করে দিত এখন আমার মা তো পারে না সে বুড়ো হয়েছে এখন এই কাজটা মনে হয় সম্ভবত মালিহাই দায়িত্বটা নিল মালিহার জন্য দোয়া করবেন সবাই অনেক লক্ষ্মী একটা মেয়ে পাখিকে এখন খাবার দেব পাখির ক্ষুধা লেগেছে পাখিকে খাবার দিয়ে দিচ্ছি লাল কচু সাহেবি কচু মজা হয়ে এটা আম্মাই দিয়ে দিছে না ধনে পাতা গুলো মানে এখনই ফ্রিজে ফ্রিজে রেখে দে মানে আপু দিতেছি আপি বাবা ব্যাগটা দাও তো মানে গোড়া ব্যাগটা হ্যাঁ গোড়া ভালো হইছে ফ্রিজে রাখ এইভাবে আপাতত এইভাবে থাকো কি আর করব আমি দেখেন আমার লক্ষ্মী ভাবিটা ছোট ভাবিটা দেখেন কত সুন্দর করে আমার হিজাব একদিকে জামা কাপড় হ্যাঁ বেড়ানোর গুলো কটনের গুলো কটন ছাড়াগুলো প্রতিটা কাপড় চোপড় সুন্দর করে ভাস করে দিয়েছে কিছু কাপড় ফেলে দিয়েছে এখান থেকে শাড়িগুলো এই পাশে করে দিয়েছে এই আর কি তো কিছু হাবিজাবি কাপড় আমি ফেলে দিয়েছি চিন্তা করেছি লাগবে না কিছু দিয়ে আমি ড্রেস বানাচ্ছি আস্তে আস্তে করে এই আর কি কারণ আলমিরাও ভরে গিয়েছে আর এত কাপড় পরা হয় না আসলে কত যে শাড়ি কত যে শাড়ি পরাই হয় না বাবার বাসায় ড্রাস ভর্তি শাড়ি এখানেও শাড়ি রিয়াদেও কিছু শাড়ি রয়ে গিয়েছে যেগুলো পরবর্তীতে আসবে আসলে আগে অনেক শাড়ি টাড়ি কিনতাম এখন এই দুই বছর তেমন একটা কেনাকাটা বাংলাদেশে এসে করছি না কিন্তু আগে মাসাল্লাহ অনেক কেনাকাটা করতাম কারণ তখন দেখা যেত রিয়াদের সব ভাবিরা সপ্তাহে একদিন দুই দিন আমাদের একটা দাওয়াত থাকতো বা সবাই একসাথে মিট হতাম এরকম তখন দেখা যেত সবাই সবার সাথে ম্যাচিং করে বা সবাই বলতো শাড়ি পরব তখন একটা নতুন শাড়ি কিনতাম পরতাম এরকমের এখন আর সেগুলো ইচ্ছাও হয় না অতিরিক্ত কেনাও হয় না এখন মনে হয় অহেতুক কেন এত কিনবো কেত কেন এত নষ্ট করব যাই হোক সুন্দর করে আলমারিটা ক্লিন করে দিল ওই আর কি অনেক ওকে তো অনেক অনেক ভালোবাসা এরপরে আমরা যাচ্ছি একটু বাহিরে আমার একটু জুতা কিনব কাপড় কয়েকটা দিয়েছি বানাতে আরও কয়েকটা দিব তো স্যান্ডেলের দোকানে এসেছে এই স্যান্ডেলটা কালোটা পছন্দ হয়েছে আরও একটা পছন্দ হয়েছে এগুলো কিনে তারপরে বাসায় নিয়ে যাব চলে এলাম বাসার দিকে এসে আস্তে আস্তে মনে পড়লো একটু বেকারিজ আইটেম লাগবে সেই জন্য ইত্যাদিতে থেমে গেলাম বলি যে ইত্যাদি থেকে মালিহার আমি কিনে নিয়ে আসি যা যা লাগবে ঘরের খাবার দাবার আর এখানে হচ্ছে চন্দ্রদ্বীপ একটা কাপড়ের দোকান দেখলাম বেশ সুন্দর সুন্দর কাপড় এসেছে যাই হোক আমাদের এই পুলিশ লাইনেই বেশ কয়েকটা দোকান হয়েছে সুন্দর সুন্দর কাপড়ের অনেক সুন্দর দোকান তিন আমি পরে দেখাবো একসময় এখান থেকে বাটার বন পেলাম বিস্কুট পেলাম কি জানি ড্যানিস ড্যানিস যেগুলো সেগুলো এটা ভালো লাগছে আমার ড্যানিসটা আমার বাচ্চারাও খুব লাইক করে আমার গ্লাস এই যে এখানে আমরা ভাত খাচ্ছি আলিহা সাগর আমি আমরা এই যে ডবরি মাছটা রান্না করছিলাম ভাত শেষ প্রায় ডবরি মাছ রান্না করছিলাম 
তারপর কি কি করছি মালিয়া বল ডিম গুনা আর ডাল গুনা ডাল গুনা আর মুরগির মাংস এই যে আমাদের রাতের ডিনার কিন্তু আমাদের যখন মোটামুটি খাওয়া শেষ তখন আমাদের মনে পড়ছে যে আমরা তো কারোর সাথে কথা বলি নাই আমার বিয়সদের সাথে সাগর এই মাত্র আসছে এই আর কি তো ডালটা আমাদের যে গাছ আমাদের গাছের ধনিয়া পাতা মালিয়ার হাতে লাগান মালিয়া লাগে চুষ্টা হুম সেই ধনিয়া পাতা মালিয়া আমার জন্য নিয়ে আসছে সেই ধনিয়া পাতা দিয়ে ডাল রান্না করছি পেঁয়াজ কচি নিছিলাম খাওয়া হয়নি সব মাছ আপনাদের ভাই এখনও আসে নাই সে বাহিরে আর বাচ্চারা খেয়েছে আফিফও খেয়েছে আপনি তুমি খেয়েছো না আফিফ সবার আগে খেয়েছে আশপাশ খাচ্ছে ওই রুমে আর আসে হচ্ছে ইয়া করেছে আসে রুটি খেয়েছে আশপাশ এখন ওই রুমে কেন সেইটাও বলি আশপাশ কি যেন লিখতেছে তো সে খাবারটা নিয়ে গেছে রুমের ভিতরে যাই হোক আমরা খাওয়া দাওয়া খাই মালিয়া আইসক্রিমের কথা মনে করো আইসক্রিম যে কিনে নিয়ে আসছে ভুলে গেছে কিন্তু পাবারটা শুধু রাখো আর সবারটা দাও একটা একটা করে এটা খোলো ও দুধ মালাই দুধ মালাই তাতে খাও তাতে খাও নিয়ে নাও আসবাক নাও সবাই নাও সবাই একসাথে খাওয়ার মজাই আলাদা মালিয়া তাতে এই ফ্যানটা বন্ধ কর ফ্যান না বন্ধ করলে তাতে মজা <laughs> 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 তো ভাবছি চিকেনটা মেরিনেট করেই রাখি কালকে আমার বাসায় গেস্ট আসবে নতুন জামাই আসবে তো জামাইকে তো একটু সমাদর করতে হয় জামাই আবার চিকেন আর বিফ ছাড়া কিছুই খায় না তেমন মাছ খায় তবে তুলনামূলক কম ওই আমার বাচ্চাদের মতোই আমার বাচ্চারা দেখেন না সেরকমের অবস্থা আসলে সব ছেলে মেয়েরাই কিন্তু মাছ মাংসটাই লাইক করে মাছ একদমই লাইক করে না তো আমি এখানে ওই যে চিকেনের যে মশলা মানে তন্দুরির মশলা একটু চিনি লবণ সয়া সস টমেটো ক্যাচাপ আদা রসুন তারপরে টক দই এইগুলো দিয়ে মাখিয়ে রাখছি গোলমরিচের গুঁড়ো এক্সট্রা দিয়েছি একটুখানি এগুলো দিয়ে মাখিয়ে সারা রাত রেখে দেবো সাথে তেল দেব এবং এইটাকে কালকে তন্দুরি পোলাও তৈরি করব সেই জন্য তো ওই যে মেজারমেন্ট আন্দাজ মতো দিয়ে নেবেন আর আমি যে কয়টা মশলা বললাম এই কয়টাই দিয়েছি এক প্যাকেট এখানে তন্দুরি মশলা ইউজ করেছি এখানে হচ্ছে তিনটা চিকেন আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই ভালো আছেন এই যে দেখেন চা বানিয়েছি সকাল আটটা বাজে আফিফ এই মাত্র স্কুলে গেল একটু বাটার বোন দিয়ে চা খাবো কালকে যে বাটার বোন আনা হয়েছিল আর যে স্কুলে দিয়ে আসছে সাহারিয়ার মাংস নিয়ে আসছে আসার সময় কয় কেজি নিয়ে আসছো ভালো হয়েছে একদম ইয়ার মাংস আনছো ভালো মাংসগুলো যাই হোক আমাদের বাসায় আজকে আমার বান্ধবীরা আসবে সেজন্য একটু বান্ধবীর জামাই আসবে চিন্তা করলাম একটু তাজা তাজা মাংস খাওয়াই সেই জন্যই এখন নিয়ে আলো ওটা রান্না করব তারপরে কালকে চিকেন তো মাখিয়ে রেখেছিলাম রাতে চিকেনটা দিয়ে তন্দুরি তন্দুরি পোলাও যেটা ওইটা করব তারপরে তো মাছ করব ডাল করব ওগুলো করব আরও দেখি কিছু করা যায় কিনা
দোকান খোলা ছিল মাংসের সাড়ে আটটা বাজে না সাড়ে আটটা বাজে আমি আটটা বলছি আটটা না আটটার সময় আফিফ চলে গেছে সাড়ে আটটা বাজে কারণ হচ্ছে পেঁয়াজ সজনের মা এখনো আসে নাই যেহেতু গরু মাংস আমার আগে আগে বসাতে হবে ইদানিং একটু অলস হয়ে গিয়েছে পেঁয়াজ কাটার ব্যাপারে কারণ সজনের মা তো কুটে যার জন্য এখন আমি ছুরি মনে হয় হাতে ধরতেই পারি না মনে হচ্ছিল হাতটা কেটে যাবে যাই হোক আগে মাংসটা বসাই আর এদিকে আমি মাছটাও ভিজিয়েছি ইলিশ মাছ ইলিশ মাছটা কচু দিয়ে করব মাঝে কালকে কচুটা দিয়েছিল সাহেবি কচু সেটা দিয়ে ইলিশ মাছ রান্না করব ইলিশ মাছটা একদম তাজা আর গরু মাংস বসিয়ে দেব সমস্ত মশলা দিয়েছি তেল দিয়ে মাখিয়ে গরু মাংসটা বসিয়ে দেব এই আর কি তারপরে পোয়া মাছটা ভেজাব পোয়া মাছও মাখা মাখা করব আর তন্দুরি পোলাও করব তো তন্দুরির পোলাওয়ের যে মাংসটা কালকে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম সেটা বের করেছি একটু পরে ভাজা শুরু করে দেব যেহেতু দুপুরবেলা খাবে সকালে জলদি জলদি কাজগুলো না ঘুচাতে পারলে দেখা যাবে গেস্ট আসার পরেও কাজ থেকে যাবে আমি সেটা চাচ্ছি না আমি সব সময় চাই আমার বাসায় গেস্ট এসে জানি দেখে আমার বাসায় আর কোনো কাজ নেই আমিও রেডি টেডি হয়ে বসে আছি তো সেটা আমার কাছে বেশি ভালো লাগে যে গেস্ট আসবে আমি কাজ করতে থাকব এটা আমার কাছে মানে আমি জীবনে কখনো এটা করি নাই তাই এক্ষেত্রে আমার কাজের স্টাইলটাও একটু আলাদা যাই হোক কাটা মশলা আদা রসুন তারপরে হলুদ মরিচ ধনিয়া জিরা দারচিন এলাচি লবঙ্গ তেজপাতা সমস্ত মশলা সাথে হচ্ছে তেল দিয়ে মাখিয়ে এটা একদম এক সাইডে বসিয়ে রাখব বাকি কাজগুলো আস্তে আস্তে করব এই ফাঁকে আমি নাস্তাও করব ইলিশ মাছটা ওয়াশ করে দিয়েছে সুজনের মাও এসেছে ইলিশ মাছটা ওয়াশ করে দিয়েছে এখন আমি ইলিশ মাছটাকে রান্না করব আর একটা ওয়াশ করব যখন আমি রান্নায় বসাবো তখন তো ডিম ছিল অল্প হালকা পুলকা আর এখানে কচুটা সিদ্ধ দিয়েছে এটা হচ্ছে সেই সাহেবি কচু আমি আসলে এই কচু অনেক আগে রান্না খেয়েছি নিজের থেকে রান্না এই কচুটা কখনো করিনি আর এই পাশে তন্দুরিও ভাবছি এখানে ডাল বসিয়েছি তো একটু সুজনের মা বললো আপু একটু ভাপিয়ে মানে একটু হালকা সিদ্ধ করে নিন আর ওখানে তন্দুরিটা এক চুলায় হবে না আমি দুইটাই বসিয়ে দেব কারণ বেলাও বাড়ছে ওরা দেখা যাবে দেড়টা দুইটার ভিতরে চলে আসবে সবাই কচুটাকে একটু মশলা দিয়ে কষিয়েছি শুধু হলুদ মরিচ আর পেঁয়াজ আর কিন্তু এখানে কিচ্ছু দেয়নি রসুনও দেয়নি ধনিয়া জিরাও দেয়নি কিচ্ছু দেয়নি শুধুমাত্র হলুদ মরিচ পেঁয়াজ তিন তিনটা আর লবণ এটা দিয়ে ভালোভাবে কষাচ্ছি কষানোও হয়েছে অলরেডি এখন আমি এটার ভিতরে পানি দিয়ে দেব এবং মাছগুলোকে বসিয়ে দেব দেখতে একটু খা মানে দেখতে একটু খারাপ লাগে যারা কখনো কাঁচা মাছ খায় না তাদের কাছে আর যারা মানে ভাজা মাছ খায় তাদের কাছে আবার ভেজেই ভালো লাগে তো তারা চাইলে এটা ভেজেও দিতে পারে কিন্তু তাজা ইলিশ মানে কাঁচা খেতেই মজা অবশ্য অনেকে পছন্দ করে না আমার মনে হচ্ছিলো কাঁচাটাই মজা হবে এবং এটা অনেক টেস্ট হয় এখন দু একজনের হয়তো রুচি আলাদা যাই হোক মাছটাও বসালাম এদিকে তন্দুরিও ভাজতেছি দুইটায় ভাজছি কারণ একটাই কমপ্লিট হবে না টাইম লেগে যাবে আর ওদিকে মাছও তো হয়েছে ডালও হয়েছে মানে ডালটা শুধু বাগার দেওয়া বাকি আছে আর এদিকে পোয়া মাছটা হাতে মাখি বসিয়েছি যারা এই টাইপের রান্নাগুলো খায় তাদের কাছে খুব ভালো লাগে যারা খায় না তারা মনে করে কি মজা হয় না কিন্তু যখন মুখে দেয় তখন বলে যে অনেক মজা হয় কিন্তু ওই যে একটা অভ্যাস যে না কাঁচা মানে কাঁচা না খাওয়ার তখন দেখা যায় ওইটা নিয়ে দুই চারটা কথা হয় যে কাঁচা থাকে এইটাকে সেইটাকে এরকম তো আমার ভিডিও তো একদিন এক ভিউয়ার্স বলেছিল যে তো কাঁচা মাছ কীভাবে খাও এভাবে মজা লাগে না আসলে ওই যে না খেলে মজা লাগে না খেতে খেতে কিন্তু মানুষের টেস্ট চেঞ্জ হয়ে যায় আর এখানে তন্দুরি মশলা যেটা বাকি এক্সট্রা ছিল ওই যে চিকেন ভাজার পরে ওইটা দিয়েছি সাথে এক প্যাকেট তন্দুরি মশলা দিয়েছি এটার ভিতরে তারপরে এই যে দেখুন জয়ফল দিয়েছি আগেই এটা মানে জয়ত্রী দিচ্ছি এরপর জয়ফল দেব আর ইয়া দিয়েছে একটু গোলমরিচ দিয়েছি তারপরে দিয়েছি হচ্ছে একটু লবঙ্গ একটু দারচিনি এক্সট্রা আদা রসুন বাটা এগুলো দিয়ে মশলাটাকে কষাবো
মশলা যখন ভালোভাবে কষানো হবে তখন চিকেনটা দেব এটার ভেতরে এক্সট্রা আরও দই চিকেনটা দেওয়ার পরে এই যে এক্সট্রা দইগুলো দিয়ে দিলাম এখন এরপরে চিকেনটা দেব তো আমি আসলে এটা চাচ্ছিলাম একটু অন্য রকম করে রান্না করতে যার জন্য আমি এটা কিন্তু দুধ দেব দুধ দিয়ে বাকি রান্নাটা করব পানি অ্যাড করব না দুধ দিয়েই রান্নাটা করব যেহেতু চিকেনগুলো এত সুন্দর ভাজা হয়েছে ঢেকে ঢেকে ভেজেছি ভেতর নরম হয়েছে কিন্তু হার্ড হয়নি জানে রোস্টেড চিকেন অনেক সময় দেখা যায় না ভাজতে গেলে একটু শক্ত হয়ে যায় খাওয়া যায় না সেটা হয়নি ভেতরটা একদম সুন্দর রান্না হয়েছে জুসি যেটা ভাব সেটা ছিল এরপরে এই যে দুধ দিয়ে দিলাম এখন আল্লাহর মতো রান্না বান্না সব কমপ্লিট আমার এখন ওদের আসার টাইম হয়েছে যাই হোক ওরা আসুক মোবাইলটা একটু চার্জ দিয়ে রাখি কয়লা পড়ছি স্মোকি দেওয়ার জন্য চিকেনের ভিতরে কয়লা কিন্তু আমার হয়েছে কয়লাটা এখন আমি হ্যাঁ হয়েছে
হ্যাঁ গিফট দিছি সবাইকে কেউ তো দেয় না এরকম গিফট আমি দিচ্ছি আমি তিরিশ কেজি ইলিশ মাছ নিয়ে গেছি অনেক মানুষ আসে না দেড় বছর দুই বছর পরে আসে দেশের মাছ আবার না আবার আমাদের বরিশালের ইলিশের মানে ইয়েটা তো অনেক মজা না আগে তোরা বস আমি ওদের দিতেছি আচ্ছা আগে ওরা বসুক তারপরে দেখি আলিফা ওগো দেখ সবাই দেখ আমি ওগো দিতেছি তোমাদের জন্যই কিন্তু খাও মাছ এটা কি তাহলে আর বাড়ার দরকার নেই এটা ঠান্ডাও আছে মানে নর্মাল এটা ভরে রাখি আর রাতে বা খাওয়ার দাওয়া 
Hadi bay, Allah pes. Allah pes. Ne alıkmışlar? Zor şey mi diye aşk? Hadi bay. Kağıt spotu zor mu diyeceğim? Allah pes. Allah ben böyle tabii ki bir şey diyeceğim. O zeta pasında var o şey de diyeceğim. O şamne misti, baba zir zala ge niye de be? Ne o tabii artık aşama neydi baba? Ana. Misti paket mi lan? Şora mı lan? Eyvah be de. Ne? Orada da eyvah be değil mi? O orada yürüyen işe başlarım. O şora iyi. Şandes çok mazal. Ne? 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 Hey, sen de kim sen de Allah'a emanet olun.